ఇది యాక్చువల్ గా విజయవాడ డబ్ల్యూఏపీ ఫోర్ యాక్చువల్ ఇప్పుడు నేను కొన్న మైక్ కి ఐఫోన్ మైక్ తేడా అయిందండి ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ ఆల్ నేను ఇవాళ సికింద్రా నుంచి తిరుపతికి పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస్లో వెళ్తున్నాను సో కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేస్తున్నాను వీడియో కనుక మొత్తం చూస్తే మీకు ట్రైన్కి సంబంధించిన చాలా వివరాలు తెలుస్తాయి సో ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నది సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ ఇది యాక్చువల్గా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇందులో పూర్తిగా పది ప్లాట్ఫామ్లు ఉంటాయి పదకొండు ట్రాక్లు ఉంటాయి రోజుకి సుమారుగా లక్షకు పైగా ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తారు అలాగే నూట యాభైకి పైగా రైళ్ళు రాకపోకలు జరుగుతాయి అన్నమాట సో ఇవాళ నేను ఎక్కే ట్రైన్ వచ్చేసి పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ నెంబర్ ఏమో వన్ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ యాక్చువల్గా ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ డిస్ప్లే అయిపోయింది ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్లో ట్రైన్ ఆగి ఉంది సో సికింద్రా రైల్వే స్టేషన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఓపెన్ అయింది అప్పట్లో ఓనర్ ఏమో నిజాం గ్యారంటీడ్ స్ట్రైట్ రైల్వే కానీ అది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఇండియన్ రైల్వేస్లో విలీనం అయిపోయింది సో యాక్చువల్గా మన ఇండియాలో నాకు తెలిసినంత వరకు పొద్దున్న లేవగానే బ్లాగ్స్ చూడడం తినేటప్పుడు బ్లాగ్స్ చూడడం నాకు తెలిసినంత వరకు చాలామందికి అలవాటు ఇది సో నా బ్లాగ్ కూడా మీరు అలాగే చూస్తారని కోరుకుంటున్నాను మీకు తప్పకుండా ఈ బ్లాగ్ నచ్చుతుందని మాత్రం నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే దీంట్లో ట్రైన్కి సంబంధించిన చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది నిజంగానే ఇక్కడ సికింద రైల్వే స్టేషన్ మెట్లెక్కితేనే మొత్తం కాళ్ళు మొత్తం వస్తున్నాయి రేపు మనం మొత్తం కొండ ఎక్కి తిరుమల పోవాలి ఏమైతుందేమో సిక్స్త్ ప్లాట్ఫామ్కి అయితే వచ్చేసింది ట్రైన్ కానీ ఎంతైనా ట్రైన్ జర్నీ అనే ఫీలింగ్ మాత్రం అది చెప్పరాని ఫీలింగ్ అది అదొక ఎమోషన్ అది ట్రైన్ మంచిగా ఖాళీ ఉంది దేవుడు కనుకరించండి మంచిగా బ్లాక్ చేయడానికి ఇంకా ఫస్ట్ బ్లాక్ కదా కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది బట్ మ్యాక్సిమం ట్రై చేయాలి ఇంకా ఒకటే ఫిక్స్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా ఎంతమంది ఎట్లా చూసినా సిగ్గు పడద్దు మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చెప్పాలని ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇంకా సో ట్రైన్ లవర్స్కి ఇక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇప్పుడు మనం పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస్ని పుల్ చేసే ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్ సో ఆ ఎలక్ట్రిక్ లోక దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాము ఇది యాక్చువల్గా విజయవాడ డబ్ల్యూఏపి ఫోర్ ద విజయవాడ లోకో షెడ్ డబ్ల్యూఏపి ఫోర్ వావ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఇంజన్ సౌండ్ తక్కువ ఫాస్ట్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్ ఒక మెయిన్ మోటో డబ్ల్యూఏపి ఫోర్ అంటే ఏంటంటే వైడ్ ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ ప్యాసింజర్ ఎలక్ట్రిక్ లోకో అనమాట ఇది నేను యాక్చువల్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడో ఒకసారి చిన్నప్పుడు చదివినట్టు గుర్తు బట్ చాలా సార్లు గూగుల్ ఎత్తికిన సేమ్ నేమ్ అయితే నాకు ఎక్కడ దొరకలేదు ఒకవేళ డబ్ల్యూఏపి మీనింగ్ వైడ్ ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ ప్యాసింజర్ కాకపోతే మీరు కమెంట్ చేయండి ఇంకా అసలు యాక్చువల్గా మన జర్నీలో అసలు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోకోస్ ఏముంటాయి వాటి కేటగిరీస్ ఏంటి అసలు ఆ లోకోకి అలాంటి నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడైతే టైం సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ పిఎం అవుతుంది నేనైతే జస్ట్ ఇప్పుడే ఫారెన్ అయితే కొట్టిండు దిగుతున్నారు ఎక్కుతున్నారు అసలు అర్థం కావట్లేదు ఈ ట్రైన్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం లేదు యాక్చువల్ ఇప్పుడు కనబడుతున్న కోచెస్ ఉన్నాయా వీటిని ఐసీఎఫ్ కోచెస్ అంటారు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దీనికన్నా కొంచెం అప్గ్రేడెడ్ కోచెస్ వస్తున్నాయి వాటిని ఎల్హెచ్బి కోచెస్ అంటారు దీనికి దాని డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఐసీఎఫ్ కోచెస్ మాక్సిమం పర్మిస్ పర్మిసిబుల్ స్పీడ్ అంటారు కదా అది వన్ థర్టీ కే కేఎంపిహెచ్ కానీ ఎల్హెచ్బి కోచెస్ వన్ సిక్స్టీ అనమాట యాక్చువల్గా ఏంటంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిఎంకి చార్మినార్ ఎక్స్ప్రెస్ బయలుదేరాలి దాన్ని చాలా లేట్ అయిపోయింది దాని తర్వాత మన పద్మావత్ ఎక్స్ప్రెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏమో నాకు తెలిసి ఇంతకుముందు హారన్ వచ్చింది కానీ అది మన ట్రైన్తో మరి వేరే ట్రైన్తో అర్థమే కాలేదు సార్ నేను అనుకున్నట్టుగానే మళ్ళీ ట్రైన్ అయితే అనౌన్స్మెంట్ మళ్ళీ వచ్చింది నేను చెప్పాను కదా ఇందాక యాక్చువల్గా చార్మినార్ ఎక్స్ప్రెస్ పోయినాక పద్మావతికి ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చని ఇప్పుడు అదే అయింది ఇప్పుడైతే మళ్ళీ వస్తే అనౌన్స్మెంట్ ఉంది నేను చూడాలి మళ్ళీ ఈ అనౌన్స్మెంట్ అన్నా కరెక్టా కదా కొంచెం చూడాలి అసలు నేను ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అయినా అంటే ఒక పర్టికులర్గా మైక్ కూడా నాకు బ్లాగింగ్ చేయడానికి ఏందో ఏమో అసలు మైక్ కనెక్షన్ లేకుండానే మాట్లాడినా అయినా నా దగ్గర ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ మోడల్ ఉంది అదైతే కొంచెం నన్ను బతికించింది పర్వాలే మంచిగానే వాయిస్ అయితే వచ్చింది ఇంకా అది యాక్చువల్గా మనం ల్యాప్టాప్లో పెట్టినాక చూడాలి ఇక యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను కొన్న మైక్కి ఐఫోన్ మైక్ తేడా అయిందంటే మనం మామూలుగా ఫోన్ వాడినాం అనుకో ఆ మైక్ యాక్చువల్గా ఫోన్కి దగ
కానీ ఇప్పుడు నా దగ్గర నా మైక్ ఇంత డిస్టెన్స్ ఉన్నా కూడా మంచిగా క్లారిటీ కనబడుతుంది బయలుదేరి బయలుదేరి వచ్చాయి రే మళ్ళా ఆయన దగ్గర మన అటీట్ అవుతుంది సడన్ గా ఫాస్ట్ అవుతుంది ట్రైన్ అయితే జుయి జుయి అని మంచిగా దాట్ అయితే అయింది స్పీడ్ నైట్ కాబట్టి ఏం కనబడట్లే బట్ నేకడ్ ఐక్ మాత్రం చాలా మంచి కనబడుతుంది ఈ ఫోన్ ఐక్ కనబడుతుంది అది ఎలా కానీ నేకడ్ ఐక్ మాత్రం చాలా తెలుస్తుంది స్పీడ్ వెళ్తున్నట్టు ట్రైన్ కావి ట్రైన్ కావి అనుకుంటే కానీ చాలా కష్టం ఇక్కడ అంటే ఇలా డోర్ దగ్గర నిలిచి చేయడం మాత్రం చాలా రిస్క్ అది ఎవరైనా కూడా యాక్చువల్ ఇన్స్పైర్ అయ్యే స్టార్ట్ చేస్తారు నేను కూడా చాలా ట్రైన్ వర్క్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యే స్టార్ట్ చేసిన మీరు కూడా ఒకవేళ ఇన్స్పైర్ అయితే మాత్రం జాగ్రత్త టేక్ కేర్ అనమాట ఎందుకంటే మనం ఉంటేనే ఏదైనా చేయగలుగుతాం లేకపోతే ఏం చేయలేం కాబట్టి మనం ఉంటూ చేద్దాం సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను వెయిటింగ్ ఫర్ మంచిగా థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యే మూమెంట్ అంతమాట ఇది ఆ థ్రిల్ మూమెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ట్రైన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్టేషన్ లో మన ట్రైన్ ఆగకుండా ఆ స్టేషన్ ని ఫాస్ట్ గా దాటేసి వెళ్ళిపోతే అది మజానే వేరే ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు అలాంటి మూమెంట్ కోసం నేను వెయిటింగ్ ట్రైన్ స్పీడ్ వన్ టెన్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ట్రైన్ టైప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని అంటే ట్రైన్ ఇంజన్ టైప్స్ ట్రైన్ ఇంజన్ టైప్స్ రెండు రకాలు అండి ఇండియాలో ఎలక్ట్రిక్ అండ్ డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్స్ యాక్చువల్ గా ట్రాక్షన్ లోకో అంటారు అండ్ డీజిల్ మా వాళ్ళు డీజిల్ అంటారు అండ్ ఇంజన్స్ లో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి గూడ్స్ ఇంజన్ ప్యాసింజర్ ఇంజన్ అందులో గూడ్స్ లో టూ టైప్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ అండ్ డీజిల్ ప్యాసింజర్ లో కూడా ఎలక్ట్రిక్ అండ్ డీజిల్ ఇలాంటి కేటగిరీస్ అనమాట మన ట్రైన్ లోక ఏంటంటే ఇందాక ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చూపించిన మీకు మ్యాప్ ఫోర్ అది మ్యాప్ ఫోర్ అంటే వైర్డ్ ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ ప్యాసింజర్ ఫోర్త్ జనరేషన్ అనుకోవచ్చు మనం అలాగే వ్యాప్ లో త్రీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ లోకోస్ ఉన్నాయి వ్యాప్ వన్ వ్యాప్ ఫోర్ వ్యాప్ ఫైవ్ వ్యాప్ సెవెన్ వ్యాప్ ఫోర్ వ్యాప్ వన్ వ్యాప్ సెవెన్ మామూలుగా అన్ని నార్మల్ ఎక్స్ప్రెసెస్ కి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ కి వాడతారు వ్యాప్ ఫైవ్ ఏంటంటే లైక్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ గటిమాన్ ఎక్స్ప్రెస్ కి వాడతారు అట్లా సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ కి వాడతారు వ్యాప్ ఫైవ్ ఇది మాక్సిమం కూలింగ్ కెపాసిటీ ఏంటంటే సిక్స్టీన్ కోచెస్ దానికన్నా ఎక్కువ అది పుల్ చేయలేదు వ్యాప్ సెవెన్ ఏంటంటే మాక్సిమం పుల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకా మిగతా అన్ని లోకల్స్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ పుల్ చేస్తాయి వ్యాప్ వన్ వ్యాప్ ఫోర్ వ్యాప్ సెవెన్ వీటి మాక్సిమం పర్మిజబుల్ స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ అండ్ వ్యాప్ ఫైవ్ ఏమో వన్ సిక్స్టీ వన్ ఎయిటీ కూడా వెళ్తుంది కొన్ని కొన్ని ట్రైన్స్ వన్ సిక్స్టీ అయితే పక్కా వెళ్తుంది ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా నేను ఈ విషయం తెలిసిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ తెలియకపోతే ఇది నా వల్ల మీకు నేను చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుంటే అంతే ఇప్పుడు మీ డెస్టినేషన్ ఏదైనా అవ్వండి అవనివ్వండి మీరు ట్రైన్లో వెళ్ళాలని అనుకుంటే ఒకవేళ ఇండియన్ రైల్ ఇన్ఫో డాట్ కామ్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది అందులో ఫ్రమ్ స్టేషన్ టు స్టేషన్ అని చెప్పి మీరు ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి ఫ్రమ్ స్టేషన్లో మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే ట్రైన్ ఎక్కాలనుకుంటున్నారో ఆ స్టేషన్ ఇవ్వండి టూకి మీరు ఎక్కడైతే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో అది ఇవ్వండి ఇచ్చి సర్చ్ కొట్టగానే మాక్సిమం అవైలబుల్ ట్రైన్ లిస్ట్ మొత్తం కనపడుతుంది ఐఆర్సిటీస్కి దీనికి తేడా ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఐఆర్సిటీస్లో సర్చ్ చేస్తే సేమ్ ఫార్మాట్లో మీకు ఓన్లీ ఆ రోజు అవైలబిలిటీ మాత్రమే కనబడుతుంది ఓన్లీ అంటే అది ఎలా సర్చ్ చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఆ రోజు ఆ ట్రైన్స్ ఉన్నాయా లేవా ఐ మీన్ ఏమైనా ట్రైన్స్ ఆ రోజు రన్ అవుతున్నాయా లేవా అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కానీ ఈ ఇండియన్ రైల్ ఇన్ఫోలో ఏంటంటే అన్ని ట్రైన్ లిస్ట్ ఇస్తుంది ఆ ట్రైన్స్ ఏ ఏ డేస్లో వర్క్ అవుతాయి ఐ మీన్ ఏ డేస్లో రన్ అవుతాయి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దొరుకుతుంది అట్లా అనమాట సో ఇప్పుడు సేమ్ సేమ్ ఇప్పుడు మన జర్నీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సికింద్రాబాద్ టు తిరుపతి అని నేను కొట్టిన అనుకోండి దానిలో దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అంటే సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతి వెళ్ళే ట్రైన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇంక్లూడింగ్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ వీక్లీ వన్స్ వీక్లీ ట్వైస్ త్రైస్ డైలీ ట్రైన్స్ అన్ని కలిపి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని అవైలబిలిటీస్ ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్గా ఇంకా వెబ్సైట్లో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా ఇంకా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ రూట్లో ఎలాంటి లోకో ఇప్పుడు నేను సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతి పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస్ వెళ్తున్నా కదా ఈ పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస
అదే ఇప్పుడు ఒకవేళ మన హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి వయా కర్నూలు వెళ్ళే ట్రైన్స్ కొన్ని ఉంటాయి లైక్ ఏపీ సంపక్రాంతి వెంకటాద్రి సెవెన్ హిల్స్ ఎక్స్ప్రెస్ అనుకుంటా అది ఇంకోటి కాచిగూడ చెంగల్పట్టు ఎక్స్ప్రెస్ ఉంటుంది అంటే అది తిరుపతి దాకా వెళ్ళదు రేణిగుంట వరకు వెళ్తుంది అక్కడ నుంచి మనం బస్సులో తిరుపతి వెళ్ళిపోవచ్చు పక్కనే సో అలాంటి ట్రైన్స్ ఏంటంటే కాచిగూడ నుంచి ధోన్ అనే జంక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ వరకు డీజిల్లో వెళ్తుంది ధోన్ నుంచి ఇంకా నేను తిరుపతి వరకు ఎలక్ట్రిఫైడ్ అనమాట అక్కడ లోకల్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇందాకే ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం అనుకున్నా కానీ ఆ ట్రాక్ నేను వీడియో తీయలేకపోయినా సో యాక్చువల్ ఆ హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి మొత్తం ఫోర్ వేస్ వెళ్ళొచ్చు ఫోర్ వేస్ అని ఫోర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఒక వే ఏమో హైదరాబాద్ కాజీపేట్ ఖమ్మం విజయవాడ అండ్ తిరుపతి ఇంకోటేమో హైదరాబాద్ నల్గొండ గుంటూరు తిరుపతి ఇంకోటేమో హైదరాబాద్ రాయచూర్ గుంతకల్ తిరుపతి ఇంకోటేమో హైదరాబాద్ కర్నూల్ ఉత్తి కడప తిరుపతి ఇలా ఫోర్ రూట్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న రూట్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ కాజీపేట్ విజయవాడ తిరుపతి రూట్ సో ఈ ట్రైన్ వెళ్తుంటే యాక్చువల్గా బీబీనగర్ స్టేషన్ తర్వాత ఒక ట్రాక్ డైవర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఆ డైవర్ట్ అయ్యే లైన్లో నల్గొండ వస్తుంది మనకి అది ఆ రూట్ మొత్తంలో మేజర్ స్టేషన్స్ ఏంటంటే నల్గొండ వస్తుంది మిర్యాల కూడా వస్తుంది పిడుగురాళ్ళ ఆ తర్వాత అది గుంటూరు వెళ్ళినాక గుంటూరు నుంచి తెనాలి వెళ్తుంది ఇంకా తెనాలి వెళ్ళినాక సేమ్ ఇక మన ట్రైన్ మన ట్రైన్ కాజీపేట్ వరంగల్ విజయవాడ తర్వాత తెనాలి వెళ్తుంది సో అక్కడ నుంచి ఇక ఆ లైన్ ఈ లైన్ ఇంట్రసెక్ట్ అయిపోయి ఇంకా సేమ్ సేమ్ లైన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎయిట్ టైన్ అవుతుంది జనగాం అయితే మన ఫస్ట్ అఫీషియల్ కమర్షియల్ హాల్ జనగాం అయితే చేరుకున్నాము చూడండి ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ అయితే యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు సిక్స్ ఫార్టీకి బయలుదేరాల్సి ట్రైన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్కి బయలుదేరింది సెవెంటీ మినిట్స్ లేట్ బయలుదేరింది అండ్ ఎయిట్ నైన్కి జనగాం చేరుకుంది అంటే వన్ అవర్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్లో జనగాం వచ్చింది యాక్చువల్ టైంతో కంపేర్ చేస్తే దాదాపుగా నైన్టీన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ లేట్ రన్నింగ్ ఉంది చాలా పెద్ద నాయిస్ వస్తుంది ఏదైనా కోచ్ ఫాల్ట్ ఉందని నాకు భయం అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ లోకో షెడ్ కాజీపేట్ సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం కాజీపేట్ జంక్షన్ అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉన్నాము సో యాక్చువల్గా కాజీపేట్ జంక్షన్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఈ కాజీపేట్ జంక్షన్ హైదరాబాద్ నుంచి టువర్డ్స్ నార్త్ వెళ్ళే దారికి మళ్ళీస్తుంది అండ్ హైదరాబాద్ నుంచి టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్ళే దారికి మళ్ళీస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు కాజీపేట్ జంక్షన్ నుంచి స్ట్రైట్కి వెళ్తే నార్త్ ఇంకా నాగ్పూర్ భోపాల్ ఢిల్లీ ఇంకా ఆ లైన్ అది అదే ఒకవేళ కాజీపేట్ జంక్షన్ నుంచి రైట్ వెళ్తే వరంగల్ విజయవాడ మళ్ళీ విజయవాడ పెద్ద జంక్షన్ అయిపోతుంది సో అలా విజయవాడ విజయవాడ నుంచి లెఫ్ట్ వెళ్తేమో వైజాగ్ కోల్కతా విజయవాడ నుంచి రైట్ వెళ్తేమో చెన్నై కన్యాకుమారి అలా అనమాట కాజీపేట్ స్టేషన్కి అయితే వచ్చేసినాం ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అవుతుంది యాక్చువల్ అరైవల్ టైం ఆఫ్ కాజీపేట్లో ఈ ట్రైన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్కి ఉండాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఇంకా స్టిల్ రన్నింగ్ ప్రస్తుతం మా ట్రైన్ ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ త్రీలో ఆగింది బట్ యాక్చువల్గా ఏదైనా కూడా నేను ఇప్పటి వరకు వెళ్ళిన ట్రైన్స్ అన్నీ కూడా ప్లాట్ఫామ్ వన్లోనే అవుతుండే అది ఎందుకో ఈ ట్రైన్ త్రీలో ఆగింది సో అండ్ ఇప్పటిదాకా ఒక అనౌన్స్మెంట్ విన్నా కాచిగూడ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళే సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇప్పుడు వన్కి వస్తుందని ఆ ట్రైన్ గురించి వెయిటింగ్ సో అది క్రాస్ అయినాకనే మా ట్రైన్ వెళ్తుందేమో అని అనుకుంటున్నా మన ట్రైన్ ఇప్పుడు వరంగల్ అయితే చేరుకుంది నేను నేను యాక్చువల్గా రైల్ రెస్టో డాట్ కామ్లో అయితే ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసిన ఇప్పుడు అతను వస్తా అన్నాడు వేసిన ఆయనకి ఆల్రెడీ ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది వచ్చేసిన అని కాల్ చేసిండు సో చూడాలి ఇంకా టేస్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో ఒకసారి తిన్నాక మీకు ఫీడ్బ్యాక్ చెప్తాం రైల్ రెస్టో డాట్ కామ్లో నేను ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశాను అనమాట వరంగల్లో ఐఆర్సిటిసి త్రూ కూడా ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ ఐ మీన్ ఆన్లైన్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు అలా చేస్తే అదేందో నాట్ ఫండ్ ఎర్ర వచ్చింది నాకు సో గూగుల్లో చెక్ చేసి దొరికింది థ్యాంక్ యూ వాటర్ బాటిల్ కూడా ఇస్తారా తెలుగు వచ్చా మీకు 
నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు పది మంది తమ్స్ అప్ తీసుకురావడానికి వెళ్తున్నా అన్న తమ్స్ అప్ ఉందా అన్న కూడా వేసేసారు ట్రైన్ ది సో ట్రైన్ ఇప్పుడు వరంగల్కి నైన్ ట్వెల్వ్కి రీచ్ అయింది ట్వంటీ నైన్ మినిట్స్ లేట్ అయితే రాను రన్నింగ్ ఉంది సో రైల్ రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నా ఫుడ్ అయితే వచ్చింది తిన్నాక ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాం యాక్చువల్ మేము ఇద్దరం ఒక పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండ్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాం రెస్టారెంట్ పేరు అంత గుర్తులేదు జాఫ్రాన్ ఈ రెస్టారెంట్ ఏదో ఉంది అందులో చేసుకున్నాము పన్నీర్ అయితే త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ వెజ్ మంచూరియన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అది బాగుంది పన్నీర్ చాలా నార్మల్ ఉంది సో ట్రైన్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ కమర్షియల్ స్టాప్ నేకొండ అయితే రీచ్ అయింది థర్టీ మినిట్స్ లేట్ రన్నింగ్ ఉంది టైం వచ్చేసి ఒంటి గంట దాటిందండి జస్ట్ ఇప్పుడే విజయవాడ జంక్షన్ దాటింది నేను యాక్చువల్గా ఇందాక మహబూబాబాద్ నుంచి విజయవాడకి అయితే కొంచెం అలా ఒక కొనికేసాను ఇప్పుడే లేచాను లేచి అలా బయటికి చూడగానే నాకు కృష్ణా నది చాలా మంచిగా లైట్స్తో కనపడింది నేనున్న లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అండి ఇది యాక్చువల్గా రైట్ సైడ్ వ్యూ ఏమో మనకి విజయవాడ మీద ఉన్న ప్రకాశం బ్యారేజ్ కనపడుతుంది బట్ నా పక్కన ఒక అతను చాలా హెవీ అయిపోయి అలా ఆ పక్కన ఉన్న డోర్ పక్కన మొత్తం పడుకున్నాడు నేను అటు సైడ్ వెళ్ళలేకపోయాను మీకు అది చూపించలేకపోతున్నాను యాక్చువల్గా విజయవాడ కృష్ణా నది దాటినాక కృష్ణా కెనాల్ జంక్షన్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి స్ట్రైట్ వెళ్తే తినాలి రైట్ వెళ్తే ఏమో గుంటూరు సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా తినాలి అయితే చేరుకున్నాం టైం వన్ థర్టీ త్రీ అవుతుంది సో ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఎయిట్కి యాక్చువల్ అరైవల్ ఇక్కడ వన్ థర్టీ త్రీ అవుతుంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ రన్ అవుతుంది ఇంతకు ముందు విజయవాడ దాటింది నేనైతే చాలా ట్రై చేసిన లైక్ లేద్దామని నా వల్ల కాలేదు చాలా టైం తర్వాత అయితే టీటింగ్ చూసిన ట్రైన్లో నేను ఎక్కి కూడా ఏడు గంటలు దాటింది ట్రైన్లో ఇప్పుడైతే టీటీని చూసిన ఒకసారి టీటీని అని చూసి ఏంటి ప్రాజెక్ట్ అని అడిగిండు నేను కూడా లోపల అయ్యా నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అని అనుకున్నా చీరాలు అయితే వచ్చేసింది ట్రైన్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయితే నడుస్తుంది సో ట్రైన్ త్రీ ఫైవ్ అయితే అయితుంది ఒంగోలు చేరుకుంది ట్రైన్ ఇప్పుడే లాలో కూడా వ్యాపిస్తుంది అని ఒక ట్రైన్ అయితే స్పాట్ చేసిన కావాలి ఇప్పుడు టైం ఫోర్ ఫైవ్ అవుతుంది వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ లేట్ అయితే ట్రైన్ రన్నింగ్ ఉంది కావాలి స్కిప్ సో యాక్చువల్గా ఈ కావాలి ఎవరు ఉంటారు అంటే హెచ్ఎన్ మోటో బ్లాగ్స్ ఇంకా క్రేజీ హెచ్ఎన్ ఈ రెండు ఛానల్స్కి ఓనర్ ఉన్నాడు కదా అతను యాక్చువల్గా ఈ ఊరే అతను హెచ్ఎన్ మోటో బ్లాగ్స్ ఏమో బైక్ అండ్ కార్ బ్లాగింగ్ కోసం పెట్టుకున్నాడు అండ్ క్రేజీ హెచ్ఎన్ ఏమో ట్రైన్ బ్లాగింగ్ బస్ జర్నీస్ అవన్నీ చెప్పి చూపిస్తాడు అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఛానల్ వీళ్ళుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎంతైనా ట్రైన్ జర్నీ చేసే వాళ్ళకి ఇక్కడ డోర్ దగ్గర కూర్చుంటే ఆ మజానే వేయరు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఇలా కూర్చొని ట్రావెల్ చేయడం చాలా మంచి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రకృతికి దగ్గరలో కూర్చొని ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది సో చాలా మంచి ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ ఒకవేళ ఇవి ఈ వీడియో చూసి మీకు కూడా ఒకవేళ కూర్చోవాలనిపిస్తే నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తా అది మాత్రం ఫాలో అవ్వండి తప్పకుండా ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ డోర్ దగ్గర ఉన్న ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ దగ్గర మాత్రమే కాలు పెట్టండి కింద మాత్రం పెట్టద్దు ఎందుకంటే ఎందుకంటే మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఒకవేళ సడన్గా స్టేషన్ వచ్చింది అనుకోండి మీరు ఒకవేళ సెకండ్ స్టెప్ దగ్గర కాలు పెడితే మాత్రం ఆ స్టేషన్ ఫ్లోర్కి మీ కాలు తగులుతుంది అనమాట సో అలాంటి యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది 
సో తప్పకుండా ఫస్ట్ దాని మీదనే పెట్టండి ఇంకోటి కూర్చోవడం ఈజీ లేవడం చాలా కష్టం ఉంటుంది చాలా మంచిగా ఈ రాడ్స్ పట్టుకొని గ్రిప్ తీసుకొని ఎక్కండి అది ఇదిగో ఇలాంటి సీన్ వస్తుంది సో జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట మీకు తెచ్చినప్పుడు ఒకవేళ మీ కాలు అటు సైడ్ ఉందనుకోండి మీ కాలు ఇక అంతే యాక్సిడెంట్ అయితే ఆకర్స్ ఉంటాయి సడన్గా వచ్చేస్తుంది ఇది మనకు తెలియదు మనం ఇలా కూర్చున్న మన స్టేషన్ చూడం కదా సో ఇలా సడన్గా వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు మేము పెట్టిన పొజిషన్లో పెడితే ఏం కాదు ఫస్ట్ టైం కొంచెం ఇక్కడ లోపల పెట్టుకుంటే ఏం కాదు నాకు తెలిసిన తిరుపతికి వెళ్ళే ట్రైన్స్ మన హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ఏరియా నుంచి ఉండే చెప్తే ఇప్పుడు పొద్దున పో టైము కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంటుంది అది మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ బయలుదేరుతుంది ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ మధ్యన అది తిరుపతి ఎరుకుంటుంది అనమాట సో అది మార్నింగ్ టువర్డ్స్ తిరుపతి వెళ్ళే ట్రైన్ ఫ్రమ్ సికింద్రాబాద్ అండ్ సెకండ్ ట్రైన్ ఏమో ఎవ్రీడే నేను చెప్పేవి డైలీ ట్రైన్స్ తప్పకుండా డైలీ ఉంటాయి సెకండ్ ట్రైన్ ఏమో శబరి ఎక్స్ప్రెస్ అది యాక్చువల్గా సికింద్రాబాద్ నుంచి సారీ హైదరాబాద్ నుంచి త్రివేండ్రం వెళ్తుంది అది వయా తిరుపతి వెళ్తుంది సో అందులో కూడా మీరు ట్రావెల్ చేయొచ్చు థర్డ్ ట్రైన్ నారాయణాద్ర ఎక్స్ప్రెస్ అది సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఈవినింగ్ టైంలో ఉంటుంది ట్రైన్ ఫిఫ్త్ ట్రైన్ వచ్చేసి పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస్ ఇప్పుడు మనం ఉన్న ట్రైన్ సిక్స్త్ ట్రైన్ ఏంటంటే రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ అది ఎలా వెళ్తుంది అంటే సికింద్రాబాద్ వికారాబాద్ తాండూరు రాయచూర్ గుంతకల్ ఎత్తి కడప రేణిగుంట తిరుపతి అండ్ సిక్స్త్ ట్రైన్ ఏంటంటే వెంకటాద్ర ఎక్స్ప్రెస్ అది ఎలా వెళ్తుంది అంటే సికింద్రాబాద్ జడ్చర్ల మహబూబ్ నగర్ గద్వాల్ కర్నూల్ ధోన్ గుత్తి కడప ఎర్రగుంట్ల రేణిగుంట అండ్ తిరుపతి అనమాట సారీ యాక్చువల్గా పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస్ మాత్రం డైలీ ట్రైన్ కాదు హియర్ కమ్స్ ద నెల్లూరు రైల్వే స్టేషన్ నెల్లూరు 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 రైల్వే స్టేషన్ ఫైనల్లీ రీచ్ తిరుపతి హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్గా చేరుకున్నామండి ఇంకా ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ వ్లాగ్ ఏంటంటే తిరుమల వెళ్తాను అనమాట ఇక్కడ నుంచి కొండ ఎక్కకుండా మళ్ళీ ఆ వ్లాగ్లో కలుద్దాం